எக்ஸ்ட்ரோலர் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் சந்திக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மௌனம் பேசியதே திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கணேஷ் ரவிசா சார் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் எப்படி சார் இருக்கீங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து எங்களுக்காக வந்ததுக்கு முதல் நன்றி உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சார் இப்ப சமீபத்துல ஒரு நாலஞ்சு நாட்களா வந்து ஒரு சர்ச்சை ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா அவர்கள் வந்து இயக்குனர் அபிர் மீது தொடர்ந்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை வச்சுட்டு இருக்கிறாரு அது குறிப்பா ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னன்னா அவர் கூட எந்த தயாரிப்பாளரும் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு சில பல குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறார் அதுல முக்கியமான குற்றச்சாட்டா இதை சொல்றாங்க நீங்கள் தான் அவருக்கு முதல் முதல்ல ஒரு இயக்குனராக வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க அந்த அனுபவம் அவர்களுடைய பழகிய அனுபவம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ஹரிஓம் இன்ஷால்லா அமீர் சுல்தான் என்னுடைய அனுபவம் அவரோட ரொம்ப இனிமையானது நானும் அவர் ஞானவேல் ராஜா அவர்கள் கூறிய அந்த காணொலியை நானும் பார்த்தேன் அவர் சொல்ற அந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் அவருக்கும் தொழில் கூட சம்பந்தம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா என்னுடைய நட்பு இரண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துல ஆரம்பிச்சுது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு படம் ஒரு டேரக்டர் அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு வானலாவிய ஹிட்டு கொடுக்கலனாலே அது வரைக்கும் நாங்க அண்ணன் தம்பியா பழகுவோம் ஆனா எங்களுக்கு பணம் அபரிமித லாபம் வரல அப்படின்னா உடனே அந்த இயக்குனரோட சண்டை போடுவோம் எல்லா தோல்விகளுக்கும் அவரு தான் காரணம்னு சொல்லி அவர் தலையில ஏத்தி வைப்போம் கடந்த இருபத்தி மூன்று காலங்களாச்சு நான் அவர் கூட ஒரு நெருங்கிய நட்பு முறையில தான் இருக்கேன் மிக நல்ல மனிதர் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு எல் நான் என் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உடனே ஒண்ணு அவர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல பம்பரம் மாதிரி வேலை பார்ப்பாரு எல்லா வேலைகளையும் எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் எல்லா வசவுகளையும் வாங்கிக்கிட்டு அதே சமயம் ஒரு நாள் கூட ஐந்து வேலை தொழுகைய ஒரு நாள் கூட விட்டதில்லை இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஆஹ் அவர் ஏன் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்காருன்றது தான் இப்ப என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா அவர் ஒரு அவர் மார்க்கத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மாமனிதரா வர வேண்டிய ஒரு தூய முஸ்லீம் அவருக்கு எப்படி சினிமா பிடிச்சிது ஏன்னா அவருடைய குணநலன்களுக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சுத்தமா பொருந்தாது ஆனா நேர்மையாளர் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல கடின உழைப்பாளி அண்ட் மிக நல்ல மனிதர் அதாவது நல்லவர் அப்படின்னு சொல்றதை விட ரொம்ப நனி சிறந்தவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளா பழகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல நனி சிறந்தவர் அப்படின்ற அந்த பதத்துக்கு ரொம்ப தொடர்புடையவர் சொந்தக்காரர் இல்ல இந்த மௌனம் பேசியதை படத்தை இவரை வைத்துத்தான் இயக்கணும் நீங்க எப்படி அவரை கண்டுபிடிச்சீங்க சார் ஆஹ் அதான் சொல்றேனே நந்தா ஷூட்டிங் போதே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் காலேஜ்ல நந்தா ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்த போதும் சரி அதுக்கப்புறமா இப்ப எங்களுக்கு இது இரண்டாவது திரைப்படம் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் நந்தா அபராஜித் பிலிம்ஸ் அவர் நம்ம சூர்யா தான் ஹீரோ அந்த அந்த படம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மேக்சிமம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஓடி ஓடி வேலை பார்த்தவர்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அமீர் சுல்தான் நான் அதை கண்டினியூவஸா கண்காணிச்சுட்டே இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம பழகிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையானவர் ஆனா அது இப்ப நம்ம சொன்னா சரி அப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு அசோசியேட் அசிஸ்டன்ட் அதனால அந்த சமயங்கள்லயே அந்த தயாரிப்பாளர் அந்த அந்த இயக்குனர் அப்புறம் அந்த அசிஸ்டன்ட் அந்த லெவல்ல தான் அவர் மூவ் பண்ணுவாரு ஆனா சதா சர்வ காலமும் அந்த படத்தை பத்தியே தன்னுடைய சொந்த படம் அப்படின்ற எண்ணத்துலதான் அவர் இயங்கிட்டு இருந்தாரு அதுவே ரொம்ப அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் அதுவே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது அதனாலதான் நானே வழிய போய்தான் நீங்க வந்து அடுத்ததா ஏதாவது நல்ல கதை வச்சிருக்கீங்களா எங்களுடைய அபராஜித் பிலிம்ஸுக்கே ஒரு படம் பண்றதுக்கு நீங்க எனக்கு கதை சொல்லுங்கன்னு கேட்டது நான் தான் அவரு இல்ல இல்ல நீங்க அவரை நீங்க கதையை கேட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்க அந்த கதையை சூர்யா கேட்டுட்டு என்ன சொன்னார் சார் சூர்யாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த சமயத்துல நந்தா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ரிவியூ வெரி குட் ரிப்போர்ட் ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி எங்களுக்குமே அபராஜித் பிலிம்ஸ்க்கு அந்த முதல் குழந்தை சுகப்பிரசவமாகி எல்லா இடங்களிலும் ஏபிசி சென்டர்ஸ்ல ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்தது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாலாசாருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிக்கணும் ஏன்னா அப்பயே எனக்கு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன்னு சொன்னேன் 
அப்போ முதல் முதல்ல அந்த கதையை கேட்டது என்னுடைய காலம் சென்ற திரு வெங்கி நாராயணன் அவர் வந்து பாலாசாருடைய அசிஸ்டண்டா இருந்தார் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குடா நீ ஒரு தடவை கேட்டுற இதை அப்படின்னு சொல்லி அமீர் சார் இருந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தார் அங்க மொட்டை மாடியில தான் ஒரு நாளைக்கு கதை கேட்டேன் ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் நம்பர் ஒன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சூர்யா கிட்டையும் சொன்னாரு சொல்லிட்டு அவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் நாங்க அவரு சூர்யா சாருக்கு ஒரு பர்த்டே அந்த பர்த்டே அப்பதான் வி ஆல் டிசைடட் இவரு தான் இயக்குனர் அப்புறமா இவரு தான் வந்து ஹீரோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ரேண்டின்னு இருந்தார் ரத்னவேல் சார் சேது கேமராமேன் அவரு தான் கேமராமேன் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க யோன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் டைரக்ஷன் அப்படின்னு எல்லாமே நாங்க டிசைட் பண்ணது அந்த பர்த்டே பார்ட்டி அன்னைக்குதான் சூர்யாவுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி அது வந்து நாங்க அமீருடைய வீட்டுல அந்த மொட்டை மாடியிலயும் இல்லைன்னா அந்த ரூம்லயும் ஏதோ பண்றோம் என்னுடைய புகைப்படங்கள் கூட இருக்கு எங்கிட்ட சோ அப்பதான் முடிவு பண்றோம் அவருக்கு அப்பயே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கதை இல்ல அமீர் அவர்களுக்கும் சூர்யா அவர்களுக்கும் நட்பு இதே எப்படி இருந்தாங்க சார் ஆஹ் சார் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமா இருப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் இல்ல இப்ப நானுமே ஒரு தயாரிப்பாளரா அந்த அந்த ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு லிமிடேஷன் அதெல்லாம் இல்ல நாங்க மூணு பேரும் பல இடங்களுக்கு நாங்க அப்படியே திரிஞ்சு போயிட்டே இருப்போம் ஆஹ் அதுல பாலா சார் மட்டும்தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாரு நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு ஈவினிங்ல நாங்க பில்லியட்ஸ் விளையாடுறது பூல் டேபிள் இது பண்றது அதுக்கப்புறமா ஈவன் அந்த கும்பகோணம் தெருக்கல்ல நிறைய இந்த விளக்குகள் அது இதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஜாலியா இருந்தோம் நாங்க எந்த விதமான அப்ரஹென்ஷன்ஸோ இல்ல இனிபிஷன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது மூணு பேருமே இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய பார்ட்னர் வெங்கி நாராயணன் நாங்க நாலு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தோம் அதுல சூர்யா அண்ட் அமீர் தே வேர் வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஏன்னா நந்தாவை பத்திய தகவல்கள் அதெல்லாம் நேரம் பாலா சார்கிட்ட போய் ஒரு விஷயத்த கேட்டு அவர் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டாரு முதல்ல இவங்க எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பெரிய கம்யூனிகேஷன் லைசனிங்கா இருந்தது அமீர் தான் இல்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு நந்தா பெரிய அளவுல பெயர் பெற்றிருந்தாலும் வியாபார ரீதியா உங்களுக்கு கை கொடுத்தது மௌனம் பேசியதுதான் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இருக்கே சார் அதை நீங்க எப்படி பார்த்தீங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நந்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க முடிவு பண்ணின அந்த பட்ஜெட்ல அந்த படம் தயாராயிருந்தால் நாங்க அபரிமிதமான ஒரு லாபம் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா எங்களுக்கு நட்டமாச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த படத்தை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டிருந்தா அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ்ல பண்ணும்போது வேணா நஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா பிரேக் ஈவன் பிரேக் ஈவன் பண்ணி ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு பெரிய பெருத்த நஷ்டம் பெருத்த ஏமாற்றம் அதெல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொன்னா ரொம்ப தப்பு ஆனா பாலாவும் ஒரு மிக நேர்த்தியான இயக்குனர் ரொம்ப சைலண்டா இருப்பாரு இப்ப அமீர் வந்து ரொம்ப வைலண்டா அப்புறமா ஆயிட்டாரு ஆனா அப்பெல்லாம் வந்து அமீரும் வந்து எல்லா சமயமுமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மெடிடேட்டிவா தான் இருப்பாரு ஆஹ் அத்தனை ஆஹ் இழிச்சொல்களையும் அவச்சொல்களையும் அதை தாண்டி படம் நல்லா வரணும்னு சொல்லி என்னாலும் இருப்பார் அதுதான் அவர்கிட்ட இருந்த குணாதிசயம் இல்ல மௌனம் பேசியதே வியாபார ரீதியா உங்களுக்கு பெரிய வெற்றி படம் தானே ஆஹ் நிச்சயமா நிச்சயமா மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்புறமா சூர்யாவை வந்து இளைஞர்கள் கிட்ட கொண்டு போன முதல் படம் ஆஹ் பெரிய செட்டு போட்டு பாண்டிச்சேரியில நாங்க இந்த படத்தை பண்ணோம் ஆஹ் பாடல்களாக இருக்கட்டும் ஒரு மாடர்னா ஒரு ட்ரெண்டியா ஒரு ஒரு பாப் மியூசிக்ல ஆஹ் யுவன் சங்கர் ராஜா மிக நேர்த்தியா அந்த பிஜிஎம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாரு சாங்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல பெரிய லெவல்ல ஹிட் ஆகி இன்று வரைக்கும் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் எல்லா மேடைகள்லயும் பாடப்படுது சோ எல்லா எல்லா விதமாகவுமே மௌனம் பேசியதே ஒரு மன திருப்தியை கொடுத்த ஒரு ஒரு நேர்த்தியான திரைப்படம் அதுல ஒன்னும் டவுட்டே இல்லை சார் இல்ல இப்ப ஞானவேந்திர ராஜா சொன்னாரு அந்த படம் ஆரம்பிக்கிற போது இந்த நட்பு படம் முடியறப்ப இல்ல ஆடியோ ரிலீஸ் கூட சூர்யா வரல அந்த அளவுக்கு அவரை அந்த காயப்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காரு ஆஹ் சார் அது அப்பட்டமான பொய் சார் ஏன்னா ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு மேடையிலே இருந்தாரு சூர்யா இருந்தாரு யுவன் சங்கர் கமல் சார் மணிரத்னம் மணிரத்னம் சார் இருந்தாரு அப்புறம் நானு அமீர் நாங்க எல்லாருமே மேடையில இருந்தோம் அண்ட் அது வந்து ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஈஸியா எல்லாம் பண்ணிட்டு போற விஷயம் இல்லை சார் ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கு ஒவ்வொரு பார்வை இருக்கும் சில சமயங்கள்ல கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா 
அந்த அந்த கம்யூனியன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா இவர் ஒன்று எதிர்பார்ப்பாரு அவர் ஒன்று எதிர்பார்ப்பாரு அந்த சினிமாவுக்கே உண்டான ஒரு தோரணை அப்புறம் நான் இது யார் மேலேயும் நான் குற்றம் சொல்லலை இது இப்படி தான் இந்த இந்த பிள்ளைய நம்ம இப்படி தான் பெத்தாகணும் இதை சரியா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த டைரக்டருடைய அந்த கோபம் ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் தானே தவிர மற்றபடி தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு ராக துவேஷங்கள்லாம் கிடையாது விருப்பு விருப்புலாம் கிடையாது எனக்கு அவருக்கும் பல சந்தர்ப்பங்களில் சண்டையாக இருக்கு ஏன்னா அவருடைய முதல் திரைப்படம் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கு இல்லைன்னா பெரிய ஒரு சத்திய சித்திரே அதெல்லாம் நினச்சி நான் அவருக்கு கொடுக்கல என்னுடைய ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டு இறை உணர்வு மிகுந்தவர் அப்புறமா சதா சர்வ காலமும் பம்பரம் மாதிரி சுழந்துட்டு இருக்காரு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஒரு வெல் ரவுண்டட் ஸ்கில் செட் வச்சிருக்காரு கதை மட்டும் நல்லா அமைஞ்சிட்டா அதுதான் நமக்கு உயிர் நாடி அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலான்ற அந்த ஒரு சிம்பிள் எண்ணம் தானே தவிர இவர் ஒரு பத்து ஹிட்டு கொடுத்துட்டு என்கிட்ட வரல அவருடைய முதல் படம் கண்ணி முயற்சி மௌனம் பேசியது அதே மாதிரி சூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடிகர்கள் மத்தியில் அரங்கண்டா நடந்துக்குவாரு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை சமீப காலமா எல்லாருமே வைக்கிறாங்களே நீங்க ஒரு தயாரிப்பாளரோ அந்த ஸ்பாட்ல என்ன எப்படி பாசிப்பீங்களா சார் நடந்துக்குவார் சார் அதெல்லாம் ரொம்ப இங்க பாருங்களேன் இப்ப இந்த அரகன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கே மீனிங் என்னன்னு பார்க்கணும் அதாவது நான் நினைச்ச மாதிரியே நான் ஒரு ஹீரோவா வர ஒரு சைட் கேரக்டரா வரேன்னா நான் நினைச்ச மாதிரியே அந்த இயக்குனர் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த பொருள் சரியா வராது சார் அந்த ஒரு கோபமும் அந்த ஒரு கடுமையான விஷயமும் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங்க்கு தேவைப்படுது அவருமே இப்ப காலையில எழுந்த உடனே இவங்களெல்லாம் நம்ம திட்டணும் இவங்களெல்லாம் வசப்பாடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவர் வரமாட்டார் இல்ல சார் வராரு ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டு வராரு அது சரியா வரல நிறைய டேக் போகுது அப்படின்னா அதுக்கே உண்டான கோபங்கள் இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா அதை போய் நம்ம தப்பா சொல்றதுன்றது ஐ திங்க் இதோடைய சரி அவர் உழைச்சு இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்றதுக்கான முழு உழைப்பையும் நம்ம உறிஞ்சிக்க போறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ தான் அந்த படம் ஓடி வெற்றி படம் ஆனா தான் தயாரிப்பாளருக்கு போட்ட முதல் பிளஸ் அந்த ப்ராஃபிட் வரும் இயக்குனரை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்படியா தான் வர முடியுமே தவிர ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு ஊதிய வளர்ச்சி அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது இப்படி இருக்கும்போது அவர் இந்த படம் நல்லா வரணும்னு தான் பண்றாரு இது பாலா சார் மேலேயும் இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லுவாங்க அமீர் சார் மேலேயும் இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லுவாங்க ஆனா எல்லா பலனையும் அடைஞ்சது இவங்க தானே சார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பசு இருந்தா அது பாலும் கொடுக்கும் சாணியும் போடும் எனக்கு சாணி வேணாம் பால் தான் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு படைப்பாளிகள்ட்ட வர முடியாது அது கமர்ஷியல் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க கூழை கும்பிடு போடுவாங்க அவங்க தயாரிப்பாளரையும் பெருத்த நட்டத்துல கொண்டு வந்து விடுவாங்க அந்த ஹீரோவும் வீணா போவாரு ஆனா இந்த ஹீரோ சந்தோஷமா இருப்பாரு தான் வீணா போறத விரும்பி ஏற்கக்கூடிய ஹீரோக்களுக்கு அமீர் ஒரு இயக்குனர் அல்ல அவர் ஒரு ஒரு மு ஒரு திடமான ஒரு கிளாரிட்டியிலோட வரக்கூடியவர் ஒவ்வொரு தடவை அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் அதனால அந்த குற்றச்சாட்டுகள்லாம் தேவையற்றது சார் அது ஒத்துக்க முடியாது இல்ல அதே மாதிரி படம் முடித்த பிறகும் அவர் அமீர் அவர்களுக்கும் சூர்யா அவர்களும் நல்ல நட்பு இதெல்லாம் இருந்தாங்க சார் நல்ல நட்பு நாங்க எல்லா சமயங்கள்லயுமே படம் மௌனம் பேசியதை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நடுவுல சில சில கல இது நடந்திருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சில நடந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில இது இருக்குமே தவிர ஆனா சூர்யா அவர்கள் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஆடியோ ரிலீஸ் அந்த படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் ஈவன் அதுக்கு அப்புறமாவும் இன்று நாள் வரை ஒரு மிகச்சிறந்த தொடர்புலையும் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்நேகம் எங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு அந்த காம்ராட்ஷிப் அதெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு சார் எப்ப பார்த்தாலும் நாங்க நான் இந்தியா வந்தேன்னா அவரை பார்ப்பேன் பேசுவேன் அப்புறமா ஃபர்தரா என்ன விஷயங்கள் கேட்டுப்பேன் அவர் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ல இவன் அவர் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு அப்புறம் சிவகுமார் சார் வந்து நான் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி மந்த் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் நானும் அவரும் பேசிப்போம் திரைப்படம் சம்மந்த மட்டும் இல்லை இலக்கியங்கள் அதை தவிர்த்து இங்க இருக்கிற சில தேவைகள் அதெல்லாம் நிறைய பேசுவோம் நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் கம்ப ராமாயணம் திருக்குறள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதனால ரொம்ப ஒரு நெருங்கிய தொடர்புள்ள ஒரு ஃபேமிலி தான் அந்த எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுல எல்லாம் இன்னி வரைக்கும் டச் உட்டு எந்த விதமான குந்தகமும் இல்ல இல்ல அதே மாதிரி ஞானவன் ராஜா வச்ச இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வந்து அமீர் அவர்கள் பருத்தி வீரன் படத்துலதான் டைரக்டரா கச்சுக்கிட்டாரு பழகிக்கிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் சார் அவரு
இப்ப அவரை வந்து அவர் ஏதோ சார் நான் வந்து யார பத்தியும் தனிப்பட்ட முறையில விமர்சனம் பண்ண விரும்பல ஆனா அந்த படத்துல தான் பழகிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாருனா இப்ப மௌனம் பேசியதே ஒரு பெரிய ஹிட் படம் அடுத்தது அந்த ராம்னு ஒரு படம் அந்த டெக்னிக்கல் சைட்ல எக்ஸ்ட்ராடினரியா வந்த படம் அது அந்த ராம்ன்ற திரைப்படம் இப்போ பருத்தி வீரனுக்கு இந்த இதே பருத்தி வீரனை அவர் எனக்கு முதல் படமா கொடுத்துருந்தாருனா அவர் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது படம் பண்ணிருப்பாரு அவருக்கு ஒண்ணு தோணி இந்த காதல் விஷயம் ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு எனக்கு மௌனம் பேசியதே தான் சொன்னாரு இப்ப அவர் வந்து இவர் படத்துல வந்து பழகிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தொழில்ல அந்த அந்த தொழில்ல அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பெர்டைஸ் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பெர்டைஸ் இருக்கிறவங்களால தான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் இவர் போற போக்குல சேத்த வாரி பூசுறது அப்புறமா ஈஸியா இதெல்லாம் ஒருத்தர ரொம்ப இழிவுபடுத்துறது ரொம்ப ஈஸி சார் பெருமைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பெரும் தன்மை வேணும் நீ எல்லா பலனையும் அடைஞ்சிட்டு இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வசூல் ஆச்சுன்னு அவரே சொல்றாரு எல்லா பலனையும் அடைஞ்சிட்டு அவரை பெரிய ஒரு மன கஷ்டத்திலையும் பண கஷ்டத்திலையும் கொண்டு போய் தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பி அவருக்கு தொழிலே தெரியாது சரி தொழிலே தெரியல கத்துக்கிட்டாரு சார் அப்படியே வச்சுக்கீங்களேன் தொழில் சரியில்ல கத்துக்கிட்டாரு ஆனா எப்படி ஒரு மாபெரும் ஹீரோ உருவானாரு ஒரே படத்துல தொழிலே தெரியாம அப்படி ஒரு படம் வர முடியுமா அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு சக்சஸ் பண்ணிட முடியுமா இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த குற்றச்சாட்டு இது அபாண்ட குற்றச்சாட்டு இது தவறு இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அவருக்கு தகுதி இல்லை 